Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Kali ini saya akan membuat tutorial Membuat database target index pada Fuforia Langsung saja kita masuk ke situs Fuforia Silahkan browser Sekarang kita berada di menu utama Fuforia Sekarang kita login Masukkan email dan password Kita klik button login Oke setelah masuk Kita masuk ke menu develop Oke Ini ada lisensi manager Kita akan masuk teks target manager karena kita akan membuat database oke okay. untuk membuat database nya kita langsung klik button add database kita akan beri nama database yang kita inginkan ini saya contoh Sini saya beri nama air kitab. Sini ada tiga tipe, ada device, ada cloud, ada firmware. Kita gunakan tipe device. Kita klik. Setelah itu kita klik button create untuk membuat database. Oke, okay, database telah kita buat. AR kitab yang telah kita buat perusahaan sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan mengupload file IMAX yang akan nantinya kita jadikan target IMAX pada aplikasi kita kita klik AR kitab oke kita telah masuk ke database kita untuk mengganti nama database kita bisa klik edit name bila ingin mengganti nama yang baru oke okay. selanjutnya kita akan add target itu image yang akan jadikan kita marker kita ke button add target Oke, okay. di sini ada empat tipe. Teman-teman bisa melihat, karena kita menggunakan image target, kita pilih di sini single image. Filenya kita pilih file gambar. Ekstensi gambar yang kita gunakan adalah JPG dan PNG. Maksimal filenya 2 MB. Kita pilih file gambar. Oke, okay. dan widthnya kita kasih 350. Setelah teman-teman ingin beri widthnya. Nama, namanya kita bisa gunakan nama dari gambar yang kita upload dan bisa kita beri nama yang baru. Setelah, setelah telah terisi semua, selanjutnya kita klik button add. Oke, okay. sekarang image yang kita upload yang akan jadikan image target telah sukses. Sini telah ada target name-nya dua, ini gambarnya dengan tipe single image. Rantingnya ada lima. Yang pertama teman, teman ketahui, perhatikan adalah ranting suatu image yang akan kita jadikan marker. Di mana ranting usahakan itu minimal dua. Dengan status aktif 
sekarang untuk detail im target image kita kita bisa klik target name nya oke okay, teman teman bisa lihat teman teman lihat ini teman teman ketahui kita bisa pilih di sini update target kita pilih show video nah, area kuning ini adalah area yang nantinya akan terdeteksi oleh perangkat kita oke kita kembali sejauh ini kita telah berhasil melakukan beberapa tahap dalam pembuatan aplikasi augmented reality yaitu membuat database yang kedua adalah mengupload file image yang akan dijadikan image target selanjutnya kita akan download database ini serta isinya di dalam kita di sini ada button download database kita klik download database akan muncul di sini name ar kitab di sini ada dua pilihan di mana kita ekstensinya nanti di mana ekstensi nanti tools yang kita gunakan itu apa yang pertama itu Android Studio Xcode Scode atau Visual Studio karena kita membuat aplikasi augmented reality di Unity nah kita pilih yang kedua selanjutnya klik button download database yang kita download itu ekstensinya adalah Unity Pack itulah tutorial singkat dari saya dimana kita melakukan tiga tahap dalam proses pembuatan tutorial ini yang pertama adalah create database yang kedua upload image target yang ketiga adalah download database Euphoria yang akan dimasukkan ke dalam proyek aplikasi kita di Unity. Demikian tutorial dari saya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf.